നമസ്കാരം എ സി മാർക്കോൺ പി എസ് സിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഏതൊരു പി എസ് സി പരീക്ഷ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാദത്തിൽ നിന്നും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു മാതൃക മാതൃകയല്ല ഇത് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ബിവറേജ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസാനം നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇഫ് ദ റിയലി ടയേർഡ് വെൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇഫ് ദ റിയലി ട്രൈഡ് ദ ഡാഷ് ദ പ്രൈസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ രൂപം ഇഫ് ദ റിയലി ട്രൈഡ് കൊമ ദ ഡാഷ് ദ പ്രൈസ് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മുമ്പ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ വീണ്ടും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇഫ് യു ഡാഷ് ടു യുവർ ഫാദേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ദിസ് പ്രോബ്ലം വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ റീസൺ ഓക്കെ ഇഫ് യു ഡാഷ് ടു യുവർ ഫാദേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ദിസ് പ്രോബ്ലം വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ റീസൺ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഡ് ലിസൺ ഉണ്ട് ലിസൺ ഉണ്ട് വില്ലിസൺ ആൻഡ് വുഡ് ലിസൺ ഇത് ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനേഷൻ പി എസ് സി ചോദിച്ച കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് എന്താ ഒരു അരമണിക്കൂറിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കുക നോക്കുക ഇഫ് ഇറ്റ് റൈൻസ് വി ഡേഷ് ഗോ ഔട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് റൈൻസ് വി ഡേഷ് ഗോ ഔട്ട് ഓപ്ഷൻസ് വിൽ നോട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് വുഡ് നോട്ട് കുഡ് നോട്ട് ഇത് ഫീമെയിൽ വാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും അവസാനം നടന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച എക്സാമിനേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മാതൃക അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും കിട്ടാത്തവർ യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മാർക്ക് എങ്ങനെ നേടാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഈഫ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഈഫ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം കൂടുതലും ഈഫ് ചേർത്തുള്ള വാക്കുകൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ സെൻറ്റൻസിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം ആദ്യത്തെ ഈഫ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു അപൂർണമായ ഒരു വാക്കും പിന്നെ അതിനുശേഷം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസും അങ്ങനെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ ചേർന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഈഫ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് കോമയിട്ട് വേർതി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ആ ഈഫ് ക്ലോസ് എന്നും ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് എന്നും സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവുക ആദ്യത്തെ ക്ലോസിനെ ഈഫ് ക്ലോസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് എന്നും സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇത് പേരൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ മെയിൻ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ ഈഫ് ക്ലോസ് എന്നോ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് എന്നോ വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്നോ സെക്കൻഡ് ക്ലോസ്
അത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമുക്ക് വലിയ ഗ്രാമറൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയ അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലും ഒരു ക്രിയ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ വെർബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയയുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു വെർബിന് മൂന്ന് രൂപങ്ങളുണ്ട് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയും വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൂന്ന് രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് പാസ്റ്റ് ഫോമെന്നും മൂന്നാമതായിട്ട് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫോമെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ വെർബിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെർബിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഗോ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ബേസ് ഫോമാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ്റാണ് അറിയാമല്ലായിരിക്കും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോണാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വെർബിന് മൂന്ന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ ആണ് ബേസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം വെൻ്റെന്നും തേർഡ് ഫോം ഗോണെന്നും പറയുന്നു കൂടുതലും വാക്കുകളിലേക്ക് ഇ ഡി ചേർത്തിട്ടുള്ളവയാണ് അതിൻ്റെ വി ടു ഫോമും വി ത്രീ ഫോമും ഉണ്ടാകുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് വർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം നമ്മൾ വർക്ക്ഡ് എന്നും തേർഡ് ഫോമിനെയും ഇതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഡ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ വ്യക്തമായി കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതും തേർഡ് ഫോമും വർക്ക്ഡ് തന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വാക്കുകളുടെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരം എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വെർബാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെറും എന്താ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഒരു ബേസ് ഫോമാണ് പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റാം സ്റ്റഡീഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഫോമായ സ്റ്റഡീഡ് എന്ന് പറയാം തേർഡ് ഫോമായ സ്റ്റഡീഡ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫോമും സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫോമും തേർഡ് ഫോമും സ്റ്റഡീഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വെർബിൻ്റെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല വെർബുകൾ മാറി മാറി വരാം ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമും തേർഡ് ഫോമും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്ന വെർബിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വെർബിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഫോമും സെക്കൻഡ് ഫോമും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പാസ് എന്നുള്ളത് പാസ്ഡ് ആവാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമും തേർഡ് ഫോമും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടും ഈ ഒരു വിവാഹത്തിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്ക് സുഖമായിട്ടും വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നും ഏതൊക്കെ വിഭാഗം കണ്ടീഷൻ സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിന് മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ല എങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നത് പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക്ലി കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിന് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക്ലി കണ്ടീഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു തരം ടൈപ്പ് കണ്ടീഷനാണ് ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഇംപോസിബിൾ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ഇംപോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ഉണ്ടെന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ലി കണ്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്ക
സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അധികം കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നു വേണ്ട ഞാൻ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ഗോ ദർ ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് ഒരു പ്രോപ്പബിൾ കണ്ടീഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇഫ് യു ഗോ ദർ യു വിൽ മീറ്റ് ഹിം നിങ്ങൾ അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവനെ കാണും അല്ലെ സാധ്യമായ കാര്യമാണ് അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവനെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവൻ മീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർപ്പാണ് ഒരു ക്രിയയാണ് ശരിയല്ലേ ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതൊരു ബേസ് ഫോമാണ് ഗോ ആണ് അല്ലെ ഇത് പാസ്റ്റോ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളോ ഒന്നുമല്ല ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബേസ് ഫോമാണ് അടിസ്ഥാന വാക്കാണ് ഈ ഗോയാണ് പിന്നീട് നമുക്കത് അതായത് പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗോ വെൻ്റ് ആവുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗോൺ ഒക്കെ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിൽ ഈ ക്ലോസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ് ഫോം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് ചേർക്കണം വിൽ ചേർക്കണം വിൽ ചേർത്തിട്ട് വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം കൂടി ചേർക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോസിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വിൽ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചേർക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈഫ് ക്ലോസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം ആണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫ്യൂച്ചർ വിൽ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫോമിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് മാറി വരും കേട്ടോ നമുക്ക് വില്ല് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഷോളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ മേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വില്ല് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഷോൾ വരാം എസ് എച്ച് എ എൽ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മേ ആവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതിൻ്റെ സമാനമായ പദങ്ങളാണ് വിൽ ഓർ ഷോൾ ഓർ ക്യാൻ ഓർ മേ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വരാം If you go there, uh, you shall meet him in Avam. Along if you go there, uh, you can meet him in Avam. Along if you go there, uh, uh, you may meet him. Angane, pala ruba tila maari vera. Sajiran se maari vera. Apo, namal itta yin kaari ngal maathram idana arthi e possible condition aranya amadhi. Karna nyaam paranya jandu bhaagangal inda. Apo, adhite bhaagathu verunna verb. Adhite bhaagathu verunna verb. Yada if clause ilu verunna verb. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ ബേസ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് ചേർക്കണം വില്ല് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇഫ് ഷി ഗോസ് ദേർ നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഇഫ് യു ഗോ ദേർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇഫ് ഷി ഗോസ് ദേർ ഷി വിൽ മീറ്റ് ഹിം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മുകളിൽ ഗോ വരാനും താഴെ ഗോസ് വരാനുള്ളൊരു കാരണം അത് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിലും അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളിൽ ഈ പറയുന്ന സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ എന്നൊക്കെയുണ്ട് ഏകവചനം ബഹുവചനവും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക പ്ലൂറലായിട്ടാണ് കണ പ്ലൂറൽ വേർഡായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗോ ആണ് ചേർക്കുക അതേസമയത്ത് ഒരു സിംഗുലർ ഷീ ആണെങ്കിൽ ഷീ ഹി എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഇ എസ് ചേർക്കാറുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട അതായത് നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ യു അതുപോലെ തന്നെ ദേ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്ലൂറലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്ന രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം വാക്കിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് ഷീ ഹി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഇ എസ് ചേർക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ
ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹൈ മാർക്ക് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് യു ഡാഷ് ഹൈ മാർക്ക് ഓപ്ഷനിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹൈ മാർക്ക് യു വുഡ് ഗെറ്റ് ഹൈ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് ഹൈ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യു ഗോട്ട് ഹൈ മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് ഇത് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലോസിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസിൻ്റെയും ഈ ഒരു വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇഫ് യു വർക്ക് എന്നത് എന്താണ് ഇഫ് യു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം അല്ലേ അല്ലേ വർക്ക് നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ഒരു ബേസ് ഫോം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോർമ മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം വിൽ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചേർക്കണം അല്ലേ ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വിൽ പ്ലസ് ഗെറ്റ് ഇവിടെ ഗെറ്റ് അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം എന്താണ് ഗോട്ടാണ് അതങ്ങനെ അതിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം എന്താണ് ഗോട്ടാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഗെറ്റ് എന്ന് മാത്രമാണ് വില്ലിൻ്റെ കൂടെ ഗെറ്റ് എന്ന് മാത്രമാണ് ചേർത്തത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ബേസ് ഫോം മാത്രമാണ് വർക്ക് എന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇവിടെ ഇത് മാറിയിട്ട് വർക്ക്ഡ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു വർക്ക് അല്ല ഇവിടെ വർക്ക്ഡ് എന്നാണ് വന്നതെങ്കിൽ വർക്ക്ഡ് എന്നാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇതെന്തായിട്ട് മാറി ഇതൊരു പാസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മാറിയിട്ട് വർക്ക്ഡ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും മാറും ഇവിടെ വില്ല് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ വില്ല് മാറിയിട്ട് അത് വുഡായിട്ട് മാറും ഇവിടെയും ഇത് ഫാസ്റ്റ് ഫോം ആകും വില്ലിൻ്റെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വുഡായിട്ട് മാറും അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ സെൻസിൽ പറയാം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് അത് പറയാം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലോസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വെർബ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത മെയിൻ ക്ലോസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വില്ലിൻ്റെ കൂടെ ബേസ് ഫോം ചേർത്തിട്ട് വേണം സെൻറ്റൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പരിശോധിക്കാം ഇഫ് മിസ്റ്റർ മേനോൻ ഇൻവൈറ്റ്സ് മീ ഇഫ് മിസ്റ്റർ മേനോൻ ഇൻവൈറ്റ്സ് മീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ്സ് മീ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇ എസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സാധാരണ ഇൻവൈറ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എസ് കൂടി ഇവിടെ അധികം വന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മിസ്റ്റർ മേനോൻ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയാണ് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നത് വെർബിൻ്റെ കൂടെ ഇ എസ് വന്നതെന്ന് മാത്രം കൂടി ആലോചിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫ് യു എന്നാണെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ദേ ആണെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തി സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്തതെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ മേനൻ എന്നായിരിക്കണം എന്നല്ല ഇഫ് ഷി എന്നോ ഇഫ് ഹി എന്നോ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇൻവൈറ്റ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് തീരെ അടിസ്ഥാന പേരില്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാവി കാണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്ത് ഈ ഒരു ഓരോ ടെൻഷനെ കുറിച്ചും ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ചും വളരെ വിശദമായ ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ടെൻഷനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരമുള്ള കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു ടെൻഷനെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി കാണും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ മേനോൻ എന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഇൻവൈസ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിലത് നമുക്ക് എന്താണ് ഏത് ടെൻസിൽപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു സിമ്പി
ഇവിടെ നോക്കുക ഇഫ് ഹി ഈസ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഇതൊരു ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസ് ഫോമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോമാണ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എസ് കൂടി വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ യു ആണെങ്കിൽ ഇഫ് യു എന്നാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഈറ്റ് എന്ന് വരുമായിരുന്നു ഇഫ് ഹി ആയതുകൊണ്ട് ഇഫ് ഈറ്റ്സ് എന്ന് വന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇഫ് ഹി ഈറ്റ്സ് ടു മച്ച് ഹി വിൽ ബിക്കം ഫാറ്റ് ഹി വിൽ ബിക്കം ഫാസ്റ്റ് എന്ത് വന്നു ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ത് ചേർക്കണം വിൽ പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ബിക്കം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കെയും എന്നാണ് ഇവിടെ ബിക്കം എന്ന് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോമാണ് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സെൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത രൂപം കൂടി പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നോക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു വെയ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ ഫെച്ച് യു ദ ഫയൽ ഓക്കെ ഇഫ് യു വെയ്റ്റ് എന്താണ് ഇതൊരു വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാത്തു നിൽക്കുക എന്നതിൻ്റെ എന്താ ഒരു ബേസ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു മെയിൻ ക്ലോസിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വില്ലോർ ഷോൾ അല്ലെ ക്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ ബേസ് ഫോമായ ക്യാൻ ഫെച്ച് എന്ന് വന്നു മനസ്സിലായോ ഇവിടെയും വില്ലോ ഷാളോ ക്യാനോ മേയോ ആണ് വരുന്നത് ഇഫ് യു വെയ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ ഫെച്ച് യു ദ ഫയൽ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുക ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ഐ വിൽ ബ്രിങ് യു അനദർ ഇഫ് യു ലൈക്ക് അല്ല ഇവിടെ ലൈക്ക് ഇടന്നോ ഒന്നും വന്നില്ല ഒരു ബേസ് ഫോം മാത്രമാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് വന്നു വില്ല് വന്നു വിൽ പ്ലസ് ബേസ് ഫോം വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വില്ലോ ഷോളോ ക്യാനോ മേയോ ഒക്കെ മാറി മാറി വരാം ഓക്കെ വിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോസിൽ എന്താണ് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സോറി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ല വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോമാണോന്ന് നോക്കുക ബേസ് ഫോമാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ വില്ലോ ഷാളോ മേയോ മൈറ്റ് എന്താ ക്യാനോ ചേർക്കുക പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോം ചേർക്കുക ബേസ് ഫോം ചേർക്കുക ഇനി ഇഫ് ഹി ഈസ് ലേറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്തൗട്ട് ഹിം നോക്കി ഇഫ് ഹി ഈസ് ലേറ്റ് ഇതൊരു പ്രസൻറ്റ് ട്രൻസിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് വന്നു വിൽ പ്ലസ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഫോം മനസ്സിലായി കാണുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുക നടക്കാനിടയില്ലാത്തതോ യഥാർത്ഥ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഇംപ്രോബൾ കണ്ടീഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേരൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് വിശദാക്കാം അതായത് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഫ് ദേ പ്ലൈഡ് വെൽ യു വുഡ് വിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കാണുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള വെർബിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക വെർബ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അല്ലെ ഒരു ക്രിയ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇഫ് ദേ പ്ലൈഡ് വെൽ ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഫോം പ്ലേ എന്നല്ലേ കളിക്കുക പ്ലേ എന്നാണ് ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലേഡ് എന്നാണ് അല്ലേ അതൊരു പാസ്റ്റ് ഫോം അല്ലേ അത്യാവശ്യം ഗ്രാമർ പഠിച്ചവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം പ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോം വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലേഡ് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്ലോസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വില്ല് എന്നൊക്കെ വന്നില്ലേ പ്രസൻറ്റ് വരുമ്പോൾ വില്ല് വന്നില്ലേ അതെന്തായിട്ട് മാറും വുഡായിട്ട് മാറും പ്ലസ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ചേർത്താൽ മതി വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിലെ ക്രിയ നോക്കുക വെർബ് നോക്കുക ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലൈഡ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ കളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാസ്റ്റ് രൂപമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം വുഡ്
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ക്ലോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഈ ഫ്ലോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫോം ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലോസിൽ എന്തായിട്ട് വരും വിൽ പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വരും അല്ലെ ഇവിടെ പ്ലേ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് തേ പ്ലേ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരുമായിരുന്നു യു വിൽ എന്ന് വരുമായിരുന്നു ഇവിടെ യു വിൽ എന്ന് വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് തേ പ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കായതിനാൽ ഇതൊരു പാസ്റ്റ് ഫോം ആയതിനാൽ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു യു വുഡ് എന്ന് വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇഫ് തേ പ്ലേ വെൽ യു ഷോൾ എന്നാണ് നേരത്തെ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇഫ് തേ പ്ലേഡ് യു ഷുഡ് എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ ക്യാൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റായ കുഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ വരുന്നത് വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം ആണോ പാസ് ഫോം ആണോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന വില്ല് വുഡായിട്ട് മാറും ഷാൾ ഷുഡായിട്ട് മാറും ക്യാൻ കുഡായിട്ട് മാറും മേ മൈറ്റായിട്ട് മാറും ഇത് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാനുള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഇഫ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് യു വുഡ് ഗെറ്റ് ഹൈ മാർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്ന് മാത്രമാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ക്ലോസ് എന്ത് വരുമായിരുന്നു യു വിൽ എന്ന് വരുമായിരുന്നു യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹൈ മാർക്ക് എന്ന് വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇഫ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് എന്നാണ് വർക്ക്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലോസ് എന്ത് വന്നത് വില്ല് മാറിയിട്ട് വുഡ് ആയത് എന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ വരുന്നത് പാസ്റ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലോസിലും എന്തായിട്ട് മാറും അതൊരു പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ വർക്ക്ഡ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വുഡ് ആയി വന്നു പ്ലസ് എന്താണ് വെർബിൻ്റെ വി വൺ ഫോം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ഗെറ്റ് വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് അത് നോക്കിയ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇഫ് യു സ്റ്റഡീഡ് വെൽ ഇഫ് യു സ്റ്റഡീഡ് വെൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ സ്റ്റഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ഫോം അല്ലേ സ്റ്റഡി എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം അല്ലേ സ്റ്റഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലോസിൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഫുഡ് വരും ഫുഡ് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം പാസ് എന്ന സംഭവം വരും അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഒരു ടൈപ്പിൽ പറഞ്ഞു പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫോം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ വിൽ പ്ലസ് എന്ത് ചേർക്കണം വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സെക്കൻഡ് ക്ലോസിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ചേർത്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പാസ്റ്റ് ലെൻസിൽ അതിൻ്റെ വെർബ് വരുന്നത് പാസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഭാഗമായ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് വരും വുഡ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് വരും അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് വരും അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ് വരും ഇതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മറ്റ് മറ്റു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി ഇഫ് ഇറ്റ് റൈനഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് റൈനഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് റൈൻ എന്നല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ റൈനഡ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് അല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ത് വരും വില്ല് മാറിയിട്ട് വുഡ് ഗെറ്റ് വെറ്റ് എന്ന് വരും ഇഫ് ഇറ്റ് റൈനഡ് യു വുഡ് ഗെറ്റ് വെറ്റ് മഴ വരികയാണെങ്കിൽ വന്നിരുന്നാൽ നിറയുമായിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന അത് വരും അപ്പോൾ ഇഫ് യു റൈനഡ് യു വുഡ് ഗെറ്റ് വെറ്റ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഇത് ഒരു പ്രത്യേകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ആ എപ്പോഴും ഈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് തന്നെ ആദ്യം വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും വരാം അപ്പോൾ അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതേ സംഭവം തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് യു വുഡ് ഗെറ്റ് വെറ്റ് ഈഫ് ഇറ്റ് റൈനഡ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ഈഫ് ക്ലോസ് ആദ്യം വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കോമ ഇട്ട്
മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഇഫ് യു വെന്റ് ടു ബേർഡ് എയർലിയർ യു വുഡ് ബിൻ സോ ടയർഡ് ഇഫ് യു വെന്റ് ടു ബേർഡ് എയർലിയർ കമ യു വുഡ് ബി സോ ടയർഡ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇഫ് യു വെന്റ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗോ അല്ലെ ഗോയുടെ പാസ് ഫോം ആണ് വെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു വെന്റ് ടു ബേർഡ് എയർലിയർ കമ യു വുഡൻറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വുഡ് വില്ലെന്തായിട്ട് മാറി വുഡായിട്ട് മാറി ഇത് നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ വുഡിൻ്റെ വുഡ് നോട്ട് വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് വേറെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണമെന്നില്ല പിന്നെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആക്കാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് യു വെന്റ് ടു ബേർഡ് എയർലിയർ യു വുഡിൻ ബി സോ ടയേർഡ് ഓക്കെ ഇതും ആ പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് തിരിച്ചിട്ട മാത്രമാണ് യു വുഡിൻ ബി സോ ടയേർഡ് ഇഫ് യു വെന്റ് ടു ബേർഡ് എയർലിയർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോസ് തന്നെ ആദ്യം വരണമെന്നില്ല അത് രണ്ടാമത്തെ സെന്റ് ഭാഗത്തേക്കും പോകാം ആദ്യം യു വുഡ് ബി സോ ടയേർഡ് ഇഫ് യു വെന്റ് ടു ബേർഡ് എയർലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ സെന്റൻസ് തെറ്റൊന്നുമല്ല ഓക്കെ ഇനി ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇഫ് ഷി ഫെൽ ഷി വുഡ് ഹാർട്ട് ഹെർ സെൽ ഇഫ് യു ഫെൽ ഓക്കെ ഫോൾ എന്നതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് റൂം ആണ് ഫാസ്റ്റ് റൂം ആണ് ഫെൽ ഫോളിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഫെൽ അപ്പോൾ ഇഫ് ഷി ഫെൽ ഷി വുഡ് ഹാർട്ട് ഹെർ സെൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ പാസ് ഫോം വന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് വന്നു ഷി വുഡ് ഹാർട്ട് ഹെർ സെൽ ഇഫ് ഷി ഫെൽ ഓക്കെ ഇത് ആ സെൻറ്റൻസ് തിരിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലോസിൽ വരുന്നത് ഈഫ് ക്ലോസിൽ വരുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പാസ്റ്റ് വെർബാണെങ്കിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു ക്ലോസ് കൂടിയുണ്ട് അതാണ് ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അവസാനം ഇതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ അത് ഒരിക്കൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരിക്കൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇഫ് യു വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിലും സെക്കൻഡ് ക്ലോസിലും പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലും സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനും പറഞ്ഞ ഈ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഹാഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഹാഡില്ലായിരുന്നു സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഹാഡില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം പറഞ്ഞതിനകത്ത് എല്ലാ സെൻറ്റൻസിലും ഹാഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതൊരു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ചേർക്കുന്ന ഒരു ആക്കാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാഡ് യു വുഡ് ഹാവ് ഗോഡ് ഹൈ മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഡ് വന്നപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നത് ഇവിടെ വുഡ് ഹാവ് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് വന്നാൽ തുടങ്ങിയതാ മതി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ ഹാഡ് പ്ലസ് ഒരു വെർബിൻ്റെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ വെർബാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് ഹാവ് ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്ന വെർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ചേർക്കണം വി ത്രീ ഫോം ചേർക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇഫ് യു ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാഡ് ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പെർഫെക്റ്റ് ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് ചേർക്കണം വുഡ് ഹാവ് വരണം വുഡ് ഹാവ് ചേർത്ത ശേഷം ഈ പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ഇതിപ്പോൾ ഗെറ്റിൻ്റെ ഗെറ്റ് അതിന് സെക്കൻഡ് ഫോം ഗോട്ട് തേർഡ് ഫോം ഗോട്ട് ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഫാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ആണ് അതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്ക
വി ത്രീ ഫോമായിരിക്കണം വർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമായിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്ഡ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പാസ്ഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്താണ് പാസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് പാസ്ഡ് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമും പാസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഗോ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഗോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗോയുടെ സെക്കൻഡ് ഫോം എന്താണ് വെൻ്റാണ് തേർഡ് ഫോം എന്താണ് ഗോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരുമായിരുന്നു ഗോൺ വരുമായിരുന്നു വി ത്രീ ഫോം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫോമും തേർഡ് ഫോമും പലപ്പോഴും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ചേർത്ത ഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഇത് എന്താണ് വർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമും തേർഡ് ഫോമും ഗോട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പാസ്ഡ് ആണെങ്കിലും എന്താ വർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമും തേർഡ് ഫോമ് ഈ പറയുന്ന പാസ്ഡ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് സെക്കൻഡ് ഫോം ആണെന്ന് പാസ്റ്റ് ഫോം ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഇതൊരു എന്താണ് വേർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നോക്കുക ഇഫ് മിസ്റ്റർ മേനോൻ ഹാഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് മീൻ നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് എന്ത് വന്നു ഹാഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് മീ ഇഫ് മിസ്റ്റർ മേനോൻ ഹാഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് മീ സെക്കൻഡ് ക്ലോസ് എന്ത് വരണം ഹാഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വുഡ് ഹാവോ ഷുഡ് ഹാവോ കുഡ് ഹാവോ മൈറ്റ് ഹാവോ വരണം അല്ലെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്ലോസ് നോക്കി ഇവിടെ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് വന്നു ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ ഏത് ഫോം ആണ് വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഷുഡ് ഹാവ് ഗോൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോൺ ഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഗോയുടെ തേർഡ് ഫോം ആണ് അല്ലെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിബിൾ ഫോം ആണ് ഗോ വെൻറ്റ് ഗോൺ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഫോം ആണ് ഷുഡ് ഹാവിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് ഹാവിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് ഹാവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് ആ പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ ഈ ക്ലോസിൽ വരുന്നത് വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ബേസ് ഫോമും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫോമും തേർഡ് ഫോം ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഫ്ലോസിൽ വരുന്നത് വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വില്ല് ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മേ ചേർക്കണം പ്ലസ് നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം ആ വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം തന്നെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം എടുക്കുക ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ് എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹൈ മാർക്ക് എന്നാണ് വരിക സെക്കൻഡ് ഫോമിൽ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ ഇംപ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും If you worked hard, എന്നാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫോം എന്ത് വരും യു വുഡ് ഗെറ്റ് ഹൈ മാർക്ക് എന്ന് വരും ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഫോം ആണ് എന്താ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് യു ഹാർഡ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് യു വുഡ് ഹാവ് ഗോഡ് ഹൈ മാർക്ക് എന്ന് വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഇഫ് യു ഹാഡ് ബീൻ എ ഡോക്ടർ ഇഫ് യു ഹാഡ് ഇതിൽ ബി ഫോം ആണ് ഹാഡ് ആഡ് ബീൻ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഒന്ന് തോന്നുന്നു ഐ വുഡ് ഹാവ് വന്നു ഇവിടെ ഹാഡ് വന്നത് കൊണ്ട് വുഡ് ഹാവ് ട്രീറ്റഡ് ട്രീറ്റിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ട്രീറ്റ് ട്രീറ്റഡ് ട്രീറ്റഡ് അതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മെറ്റ് ഹിം ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഓക്കെ ഹാഡ് മെറ്റ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് മെറ്റ് ഹിം ഹാഡ് മെറ്റ് ഹിം ഐ വുഡ് ഹാവ് ടോൾഡ് ഹിം ഐ വുഡ് ഹാവ് ടോൾഡ് ഹിം ടോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന അറിയാൻ ടെല്ലിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ടോൾഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സെൻറ്റൻസിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ ഈ ക്ലോസിൽ ഹാഡ് ചേർത്തിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ ഹാഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ്
ഒരിക്കലും അസംഭവമായ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ സിമ്പിളാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഈ ഫൈവ് വെയർ ഐ വെയർ ചേർത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫൈവ് വെയർ എ ബേഡ് ഞാനൊരു ബേഡായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഫ്ലൈ എ ബേ ഞാൻ പറക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ ഞാനൊരു ബേഡല്ല അല്ല ഞാൻ പറക്കുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് വെയർ ചേർത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഐ വുഡ് എന്നാണ് അത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഐ വുഡ് ഇനി ഈ ഫൈവ് വെയർ എ ഡോക്ടർ ഈ ഫൈവ് വെയർ എ ഡോക്ടർ ഈ ഫൈവ് വെയർ എ ഡോക്ടർ ഐ വുഡ് ട്രീറ്റ് ദ പൂവർ വിത്തൌട്ട് ഫീ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പാവങ്ങളെ എന്താ ഫീസ് വാങ്ങിക്കാതെ ചികിത്സിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറും അല്ല ഞാൻ ചികിത്സിക്കാനും പോകുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോഴും അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് വെയർ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്താൽ മതി ഐ വുഡ് പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ഫോം ചേർത്താൽ മതി എന്നുകൂടി നോക്കാം ഇഫ് ഇഫ് ഹി വെയർ എ മില്ലനയർ കണ്ടോ ഇഫ് ഹി വെയർ വെയർ എ മില്ലനയർ ഹി വുഡ് ഹെൽപ്പ് ദ പൂവർ എപ്പോഴും ഈ വെയർ ഈ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹി വെയർ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചേർത്താൽ മതി മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചേർത്താൽ മാത്രം മതിയാവും ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് ഇനി കുറച്ച് മോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇതൊക്കെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് തരാം If I have enough time, if I have enough time, uh, I dash a cake. I will tell you how to do it. If I have enough time, um, I dash a cake. This is what I have enough. I have enough time. 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 വിൽ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം ഐ വിൽ മേക്ക് എ കേക്ക് എന്നാണ് വരിക ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു ഈറ്റ് ടു മച്ച് ഇഫ് യു ഈറ്റ് ടു മച്ച് ഇവിടെ നോക്കുക ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബേസ് ഫോമാണ് അല്ലേ സിമ്പിൾ പേഴ്സൻ്റ് ഫോമാണ് ഇഫ് യു ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും യു ഡാഷ് യു ഡാഷ് get fat option ഉണ്ടാവാം would get will get would have get ഇപ്പം എന്താ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ ഫോം വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ഫോം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് മതി ഇവിടെ നമുക്ക് വിൽ എന്ന് ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇഫ് ഐ ന്യൂ ദ ആൻസർ ഇഫ് ഐ ന്യൂ ദ ആൻസർ ഐ ഡാഷ് ടെല്യൂ എന്നായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഐ ഡാഷ് ടെല്യൂ എന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെർബ് ഏതാ ഏത് ഫോമിലാണ് ന്യൂ എന്നാണ് അല്ലേ നോ എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണല്ലോ ന്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സെക്കൻഡ് ക്ലോസിൽ ചേർക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റ് ഫോമായ വുഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടി വരും സെക്കൻഡ് ക്ലോസിൽ വുഡ് എന്ന് ചേർക്കേണ്ടി വരും ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഇഫ് ഐ ഹാഡ് നോൺ ഓക്കെ ഹാഡ് വന്നു അല്ലെ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് നോൺ ദ ആൻസർ ഐ ഡാഷ് ടോൾഡ് യു ഉണ്ടാവും ഇഫ് ഐ ഹാഡ് നോൺ ദ ആൻസർ ഐ ഡാഷ് ടെൽ യു ഗോൾഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ ഹാഡ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് ഫോം വന്നതിനാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം വന്നതിനാൽ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ത് വരണം വുഡ് ഹാവ് വരണം പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ചേർക്കണം എന്നറിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് നോൺ ദ ആൻസർ എന്ത് വരും യെസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ടോൾഡ് യു എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ വ്യക്തമായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇഫ് ദ ഇൻവൈറ്റഡ് മീ ഇഫ് ദ ഇൻവൈറ്റഡ് മീ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ത് വരണം വുഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇഫ് ദ ഡാഷ് മീ ഐ വുഡ് ഗോ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് വന്നു അത് നമുക്ക് ചോദിക്കാമല്ലോ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് വരണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇഫ് ദ ഇൻവൈറ്റ്സ് മീ ഇഫ് ദ ഇൻവൈറ്റഡ് മീ അതുപോലെ
എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്ലോസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ഹാഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് എന്നായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ വില്ലാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വുഡിന് പകരം വില്ലാണ് വന്നിരിക്കുന്ന വില്ലാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ ഏതോ ഒരു സിമ്പിൾ പ്ലസൻ്റ് വാക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ഇൻവൈറ്റ് എന്നായിരിക്കും വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മെയിൻ ക്ലോസിലും സീഫ് ക്ലോസിലൊക്കെ എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ഓക്കെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ഷി ഹാഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഡെമി ഇഫ് ഷി ഹാഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഡെമി ഓക്കെ ഹാഡ് വന്നാൽ തന്നെ ഹാഡ് അത് ഹാഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാണ് അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹാഡ് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ അറിയണം മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് ഹാവ് ചേർക്കണം എന്നറിയണം വുഡ് ഹാവ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇഫ് ഷി ഹാഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഡെമി ഐ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എന്താ ബാഡ് ട്രബിൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി നോക്കാം ഇഫ് യു ആസ്ക്ഡ് മീ ഇഫ് യു ആസ്ക്ഡ് മീ ഓക്കെ ഇഫ് യു ആസ്ക്ഡ് മീ ആസ്ക്ഡ് എന്താണ് ഒരു പാസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാൻ വരിക സെക്കൻഡ് ക്ലോസിൽ വുഡോ ഷുഡോ മൈറ്റോ കുഡോ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആസ്ക്ഡ് മീ ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈറ്റ് വന്നു മേയുടെ പാസ്റ്റായ മൈറ്റ് വന്നു പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഫോമായ ഗെറ്റ് വന്നു ഇനി ഈ ഫൈവ് വെയർ റിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ഫൈവ് വെയർ എന്ന് വന്നാൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട വുഡാണ് വരിക ഐ വുഡ് മേക്ക് ഗെറ്റ് ജനറൽസ് ഡൊണേഷൻ ടു ചാരിറ്റീസ് ഇനി ഇഫ് ഐ വിൻ ദ റൈസ് ഓക്കെ വിൻ എന്നത് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ഫോം അല്ലേ അവിടെ വൺ എന്നോ അല്ലെ ഹാഡ് വൺ എന്നുള്ള വന്നത് വിൻ വന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സോറി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ല വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ത് വരണം വില്ലാണ് വരേണ്ടത് ഇനി ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇഫ് യു ഹാഡ് റൺ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ ഹാഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് വരണം വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം വരണം ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലെത്തി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വളരെ ലഘൂകരിച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അതായത് നമ്മൾ തരുന്ന ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ ഈഫ് ക്ലോസിൽ വരുന്നത് ഈഫ് ക്ലോസിൽ വരുന്നത് ഈഫ് ക്ലോസിൽ വരുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം വർക്ക് എന്നാണെങ്കിൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം വൈസ് ഫോം ആണല്ലോ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് ചേർക്കണം വില്ല് ചേർക്കണം വിൽ പ്ലസ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ഫോം തന്നെ അത് വർക്കിങ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും വിൽ വർക്ക് എന്ന് ചേർക്കാം നമുക്ക് അവിടെ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഫോം ചേർക്കണം ഇനി ഫസ്റ്റ് ഈഫ് ക്ലോസിൽ വരുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ വർക്ക്ഡ് എന്നാണെങ്കിൽ വർക്ക്ഡ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും മെയിൻ ക്ലോസിൽ വില്ല് എന്തായിട്ട് മാറും വുഡായിട്ട് മാറും വുഡായിട്ട് മാറും പ്ലസ് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇൻവേറ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഈഫ് ക്ലോസിൽ വരുന്ന വെർബ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല മെയിൻ ക്ലോസിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് കൊടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈഫ് ക്ലോസിൽ വരുന്നത് ഹാഡ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രി ക്രിയ ആണെങ്കിൽ ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് എന്നാണെങ്കിൽ ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് എന്നാണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് വരണം വുഡ് ഹാവ് എന്ന് വരണം വുഡ് ഹാവ് എന്ന് വരണം പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോമായ വർക്ക്ഡിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം ആണെങ്കിൽ വർക്ക്ഡ് വർക്ക്ഡ് മൂന്നാമത്തെ ഫോം വർക്ക്ഡ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ആണെങ്കിൽ ഗോയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഗോ രണ്ടാമത്തെ ഫോം വെൻഡ് തേർഡ് ഫോം ഗോൺ ആ ഗോൺ അല്ലെങ്കിൽ വി ത്രീ ഫോം ആണ് ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വേറെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് സെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഈഫ് ക്ലോസിൽ രണ്ട് ഭാഗ
ഇത് ഏതെങ്കിലും ചെറുകണം അതായത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഫോമിൽ വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലോസിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം വില്ല് ചേർക്കണം വില്ലിൻ്റെ കൂടെ വെർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോം ചേർക്കണം വില്ലോ ഷാളോ ക്യാനോ മേ ആയിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇംപ്രോബൾ കണ്ടീഷൻ ഇംപ്രോബൾ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഇഫ് ക്ലോസിൽ വരുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റ് ക്രീ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് ചേർക്കണം വുഡ് ചേർക്കണം വുഡിൻ്റെ കൂടെ ഇത് തന്നെയാണ് വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം തന്നെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അത് വുഡാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡാവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ മാറിയിട്ട് കുഡാവാം അല്ലെങ്കിൽ മേ മാറിയിട്ട് മെയ്റ്റാവാം അത് ഇങ്ങനെ മാറി വരാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈഫ് ക്ലോസിൽ വരുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് ഷുഡ് കുഡ് മൈറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണം ഇനി ഇത് കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മൾ കാര്യം കഴിഞ്ഞു അതായത് ആദ്യത്തെ ഈഫ് ക്ലോസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാഡ് ചേർത്തിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് സ്റ്റഡിഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ത് ചേർക്കണം വുഡ് ഹാവ് ചേർക്കണം വുഡിൻ്റെ കൂടെ ഹാവ് വുഡ് ഹാവ് ചേർക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ട വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ ഫോമാണ് വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഗ്രാമർ അറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഗ്രാമർ മീൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻസൊക്കെ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഈ വെർബിൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങളെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസെന്നും എന്താണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസെന്നും എന്താണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസെന്നും ഒക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു ടെൻസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശദമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോ ശ്രവിച്ച എല